today our topic is hydrograph it's the most important topic in your second module water resource engineering it is main major portion of the hydrograph number of induction portion and infiltration methods what is runoff de uh, definitions etc then the rest of the portion is hydrograph okay so what is hydrograph hydrograph is just a simple graph this is a simple graph on where x axis is time and y axis is discharge discharge versus time graph mathra on hydrograph okay and this the normal for the way e graph or a canal or a stream in ID or you I did be a link for a lava river lava I think you do reservoir lot of inflow lava and you're gonna get a little bit of the water source in on the water water or yet to know the point like a point learner or discharge it time which a protein and can be anything like this within the other talk of the name time and say discharge the coody or going to table corner new wheel and goody wind over there are two peaks and two depressions okay anything then I'm gonna have a little hour okay suppose uh we do a term are adding low will you remind you are on the name can be like this single peak hydrograph we might have a year the economy will constant adding hydrograph no right now set a variation so other okay so hydrograph is a discharge versus time graph in a stream or river or lake when after precipitation or without a precipitation you can understand the flow of water in that stream or river okay so now our next topic is we are advancing to more hydrographs isolated storm hydrograph or single peak hydrograph two names one graph one hydrograph okay single peak hydrograph isolated storm if this is the hydrograph with discharge and time there is a isolated storm isolated storm or in the what the bottom of the other what the bottom level is starting Indeed, it is an isolated stone from a minimum value it increases and then decreases and becomes zero. That is isolated stone. It is in the hydrograph. Okay, so in the hydrograph, no, I know he precipitation very or he is the stream lake or lake lake or he is the then in a regular okay. So uh, during input using infiltration Horton's method will be drawing Horton's curve Horton's curve and below that will be infiltration and this will be runoff okay e curve in the middle shaded portion on runoff no right like this runoff quantity will be getting into the stream or river. Ida ano oigi river lake or stream lake with ano. Okay, and this will be something like this, and that is single peak, single peak hydrograph. 
രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെ ഓക്കെ സോ ഐസൊലേറ്റഡ് സ്റ്റോം ഉണ്ടാവുന്ന ഹൈഡ്രോഗ്രാഫ് ആണ് ഐസൊലേറ്റഡ് സ്റ്റോം ഹൈഡ്രോഗ്രാഫ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി സിംഗിൾ പീക്ക് ഹൈഡ്രോഗ്രാഫ് ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഓക്കെ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് ത്രീ പാർട്സ് ഓക്കെ വൺ റിസഷൻ ലിം വൺ റൈസിംഗ് ലിം ആൻഡ് എ പീക്ക് ആ ഓക്കെ സോ ദർ ആർ ത്രീ പാർട്സ് റൈസിംഗ് ലിം അതായത് മിനിമത്തിൽ നിന്ന് ഈ ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് റെയിൻഫോൾ ഇറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ടു എ സെർട്ടൻ പോയിന്റ് വിൽ നെയിം ഇറ്റ് ആസ് എ ആൻഡ് ബി ദിസ് ഇസ് റൈസിംഗ് ലിം റൈസിംഗ് ലിം ഓക്കെ ആൻഡ് സിമിലർലി ദർ ഈസ് എ പീക്ക് എലമെൻറ്റ് that is named as b c d there the crust element matter peak or crust element top il ullo or element or element or maximum peak vary undao rendu intermediate values undao b c d b c d and there will be a recession limb where it returns to the normal value that is de so rising limb peak or crust element and recession limb okay so these three are the elements of single peak hydrograph or isolated storm hydrograph okay and now we will be drawing a more detailed figure of single peak hydrograph to mark some values okay so i am rubbing it so same graph same graph korchudi enlarge idu varichunnu ullu rainfall single peak uh, isolated storm rainfall due to that hydrograph is formed as single peak rising limb ab bcd peak element and de recession limb okay then the main concentration is on time parameters there are six time parameters so we are going to mark these six elements on this single peak hydrograph okay so hold on to your pdf and to watch this okay so understand this when i am saying and we'll be just moving forward with the diagram only not with the definition part so you have to understand it when i am marking it and study it with your pdf okay theory parts so effective time duration effective time duration is the effective time duration where in the precipitation part precipitation hydrograph what was the duration of rainfall which resulted in runoff right namaku precipitation undayirunnu itrey full part so adile hortens curve varichondu runoff inde duration aanu effective time duration nu parayunnu okay effective time duration nu parayunnu runoff in result aaya adha ee curve il shaded portion etra vaagam undo adu mathramaanu adu kondu mathramaanu idu ഈ ഒരു സിംഗിൾ പീക്ക് ആയത് ഇതാണ് ഒഴുകി വന്ന വെള്ളം ഷെയ്ഡ് പോർഷൻ ആണ് ഒഴുകി വന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ എമൗണ്ട് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ എമൗണ്ട് സോ ടി ആർ ഇ ഈസ് ദി എഫക്റ്റീവ് ടൈം ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ദി പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ ഇൻഫിൽട്രേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ള അതായത് റൺ ഓഫ് വരാനുള്ള വന്ന ഡ്യൂറേഷൻ അതാണ് എഫക്റ്റീവ് ടൈം ഡ്യൂറേഷൻ ഓക്കെ സോ ഈ കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയാണെന്ന് നമ്മൾ പറയാം അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ വീടുകളിൽ വെള്ളം വീഴാനുള്ള പാതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ചിലരുടെ വീടുകളിലുണ്ടാവും നമ്മൾ ടർസ് വീടുകൾ വീടിൻ്റെ മൊത്തം വീഴുന്ന വെള്ളം കിണറ്റിലോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും ചിലപ്പോൾ ഒറ്റ സ്ഥലത്തേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും അതും നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഈ സിംഗിൾ പീക്ക് ഹൈഡ്രോഗ്രാഫായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കുന്നത് ഒരു റിവറിൻ്റെയോ സ്ട്രീമിൻ്റെയോ റിസർവോറിലോട്ട് ഇരുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന സി ഒരു കിണറിലേക്ക് നമ്മൾ വീടിൻ്റെ വെച്ചിരിക്കുന്ന വീടിൻ്റെ ഫുൾ ഏരിയയിൽ നിന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്ന റെയിൻ വാട്ടറിൻ്റെ പാത്തി ഇത് കൺസെപ്റ്റും സെയിം ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം അതായത് കുറച്ച് നേരം 
മൂന്ന് മണിക്കൂറും മഴ പെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറും ഒരു വലിയൊരു മഴ പെയ്ത് പോകുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വെള്ളം പെട്ടെന്ന് വന്നോളണമെന്നില്ല മഴ കൂടി കൂടി ഒരു ലെവൽ എത്തുമ്പോൾ വെള്ളം പതുക്കെ പതുക്കെ വന്നു തുടങ്ങും മഴ വലിയൊരു ലെവൽ എത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മഴ വലിയ മഴയാണെങ്കിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാലും വെള്ളം പെട്ടെന്ന് ഒഴുകി 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 പിന്നെ ഒരു പീക്ക് എത്തി തിരിച്ച് പിന്നെ വീണ്ടും വെള്ളം ഒഴുകി തീർന്നു പഴയ രീതിയിലാവും ഓക്കെ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെയ്ച്ചർ ഓക്കെ ദർ ഈസ് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ ഈ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന വെള്ളം ഒഴുകി പാത്തി പല പാത്തികളിലൂടെ വന്ന് നമ്മളുടെ കിണറ്റിലേക്ക് വീഴുന്നത് ആദ്യം ഈ ഒരു മൊമെൻറ്റിൽ എത്തുമ്പോഴായിരിക്കും അത് കൂടി കൂടി മഴ കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൂടി ഒരു പോയിൻറ്റിലെത്തി കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോകുന്നു ഇതാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ സോ ടി ആർ ഇ ഈസ് എഫക്റ്റീവ് ടൈം ഡ്യൂറേഷൻ ലാഗ് ടൈം ആൻഡ് ലാഗ് ടൈം ഈസ് ടൈം ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ലാഗ് ടൈം ഈസ് ടൈം ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് ഓഫ് എഫക്റ്റീവ് റെയിൻ ഫോൾ ടു സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രോഗ്രാഫ് എഫക്റ്റീവ് ഡ്യൂറേഷൻ എഫക്റ്റീവ് റെയിൻഫോൾഡ് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് ഇന്ന് സെൻറ്റർ ചെയ്യുന്ന പീക്ക് വരുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ടൈം ഡ്യൂറേഷൻ ആണ് ടൈം ലാഗ് ഇത്രയാണ് ലാഗ് വന്നത് ഇതിൻ്റെ ഷെയ്ഡ് പോർഷൻ്റെ സെൻറ്റർ ചെയ്യുന്ന ഇതിൻ്റെ പീക്ക് വരെ ടൈം ലാഗ് ഓക്കെ ദറ്റ് ഈസ് ടൈം ലാഗ് തേർഡ് വൺ ടി പി ടി പി എസ് ടൈം ടു പീക്ക് ഈ എ മുതൽ നോർമൽ മഴവെള്ളം എത്തുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ടൈം മുതൽ അത് റൈസ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ പീക്ക് എത്താനുള്ള സമയമാണ് ടൈം ടു പീക്ക് ഓക്കെ സോ ടൈം ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഫോർത്ത് വൺ ടൈം ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ടൈം ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഈസ് ദിസ് ലാസ്റ്റ് പോർഷൻ ഓഫ് ആ ദി എൻ പോയിന്റ് ഓഫ് എഫക്റ്റീവ് റെയിൻഫോൾ എഫക്റ്റീവ് റെയിൻഫോൾ എൻഡ് ചെയ്യുന്ന പോർഷൻ തൊട്ട് ഈ ഡി എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ വരെ അതായത് റിസഷൻ ലിമ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത പോർഷൻ വരെ അതാണ് ടൈം ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ടി സി ഓക്കെ സോ അത് തിയറിയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ടൈം ഡ്യൂറേഷൻ ഫ്രം വിച്ച് ദ ഫാർദസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് കാച്ച്മെൻ്റ് ഏരിയ ക്യാൻ ബി റീച്ച് ഇൻ ടു ദ സോഴ്സ് റിവർ ഓർ സ്ട്രീം അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ വീടിൻ്റെ അനുസരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വീടിൻ്റെ ഏറ്റവും പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ദൂരെയുള്ള പോയിൻ്റ് ഏതാണോ അവിടെ നിന്ന് കിണറ്റിലേക്ക് എത്താനുള്ള ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടി സി ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ ടൈം ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഈസ് ഫ്രം ദി എൻഡ് ഓഫ് എഫക്റ്റീവ് റെയിൻഫോൾ ടു ദി സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് റിസഷൻ ലിമ്പ് ഓർ ദ പോയിൻ്റ് ടി ഓക്കെ ദെൻ റിസഷൻ ടൈം റിസഷൻ ടൈം ഈസ് ടി ആർ ദാറ്റ് ഈസ് ദ റിസഷൻ ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് സിംഗിൾ പിക് ഹൈഡ്രോഗ്രാം ഓക്കെ സെയിം പോയിന്റ് ടി സി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത പോയിന്റിൽ നിന്ന് തന്നെ ടി സി നിന്ന് എഫക്റ്റീവ് ഡ്യൂറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത പോയിന്റ് എൻഡ് ചെയ്ത ഡ്യൂറേഷനിൽ നിന്ന് തന്നെ ഫ്രം വേർ ടു ടു ഇ ടി ആർ റിസഷൻ റിസഷൻ ടൈം അതായത് എഫക്റ്റീവ് റെയിൻഫോൾ കഴിഞ്ഞ പോർഷൻ തൊട്ട് പഴയ സ്ഥിതിയിലെത്തിയ ടൈം വരെ ദാറ്റ് ഈസ് ടി ആർ ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് വൺ ടൈം ബേസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രോഗ്രാഫ് ടി ബി ദാറ്റ് ഈസ് എ ടോട്ടൽ ഡിസ് ഡ്യൂറേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് ഇ പഴയ മഴകളിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തൊട്ട് സിംഗിൾ പീക്ക് കഴിഞ്ഞ് മഴ തിരിച്ച് നോർമൽ സ്റ്റേറ്റ് വരെ ഡിസ്ചാർജ് എത്തുന്നത് വരെയുള്ള ഡ്യൂറേഷനാണ് ടി ബി ടോട്ടൽ ഡ്യൂറേഷൻ ആ സിംഗിൾ പീക്ക് ഹൈഡ്രോഗ്രാഫിൻ്റെ ബേസ് ഡ്യൂറേഷൻ ഓക്കെ അത് താഴെ കൊണ്ടുവരരുത് സോ ദീസ് ആർ ദ സിക്സ് ടൈം പാരാമീറ്റേഴ്സ് എഫക്റ്റീവ് ടൈം ഡ്യൂറേഷൻ ലാഗ് ടൈം സെൻറ്റർ ഇന്ന് സെൻറ്റർ വരെ ടൈം ടു പീക്ക് എ മുതൽ സി വരെ ടൈം ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ എഫക്റ്റീവ് റെയിൻഫോൾ എൻഡ് ചെയ്ത് ഡി വരെ റിസഷൻ ടൈം സെയിം പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് സെയിം പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് ഇ വരെ ടൈം ബേസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രോഗ്രാഫ് 
ए टू इ वे मत सिंगि पीक हाइड्रोग्राफि बेस आ क्रस्ट वेरियन वह पोर्शन ओके सो दैट सिंगि पीक हाइड्रोग्राफ सो प्लस ट्रई टू अंडर्स्ट दैट आस् मेनी डाउट